Benissimo, allora buonasera a tutti, io mi occupo di acqua sotterranea e mi interessa essenzialmente capire quanta acqua scorre sotto i nostri piedi e soprattutto come si muove eh, nei territori carsici. Perché è importante studiare l'acqua sotterranea? Allora, avrete sicuramente sentito parlare di cambiamenti climatici. Bene, questi stanno portando a un aumento delle temperature medie globali e anche al cambiamento del regime piovoso. Per intenderci, le piogge sono concentrate in pochi eventi, anziché essere distribuite in più eventi durante l'anno. E questo si traduce in una riduzione della risorsa idrica sotterranea, tanto che una delle eh, diciamo sfide maggiori del futuro è quella proprio di trovare delle risorse idriche disponibili per tutta la popolazione del pianeta. Però per approcciarsi a questo tipo di studio è importante conoscere la struttura del sottosuolo carsico che possiamo schematizzare essenzialmente in quattro zone fondamentali. Allora abbiamo l'epicarso, che è la zona del sistema a contatto con gli agenti atmosferici e che ha la straordinaria capacità di trattenere molta acqua piovana, cioè si dice che ha un elevato grado di immagazzinamento. Al di sotto dell'epicarso poi c'è la zona vadosa o insatura, dove si trovano la maggior parte delle grotte percorribili e che permette il trasferimento dell'acqua dalla superficie alla zona sottostante, che è sempre allagata, detta zona freatica, che è appunto la casa, la sede della falda idrica. Il limite però tra la zona vadosa e la zona freatica non è fisso, ma oscilla in base alla stagionalità. Quindi questo vuol dire che in inverno, quando piove di più, la falda sarà più alta e in estate invece sarà più bassa. Però possiamo completare la descrizione del sottosuolo parlando del movimento dell'acqua all'interno di esso. Allora, nella parte insatura, l'acqua si muove principalmente in senso verticale, guidata eh, dalla forza di gravità. Mentre nella zona completamente satura, l'acqua si muove prevalentemente in senso orizzontale, guidata dal gradiente piezometrico. Cioè si muove da zone dove il livello idrico è più alto a zone dove il livello idrico è più basso. E questa altezza viene calcolata rispetto, cioè generalmente viene calcolata rispetto al livello del mare che rappresenta il punto di arrivo uh, delle acque sotterranee. Detto questo, oggi vi porterò in Puglia, uh, perché è una regione quasi tutta carsica, infatti questa è una carta geologica uh, della regione, e le aree verdi sono le zone dove affiora il calcare, ed è proprio qui infatti che si sviluppano i fenomeni carsici. Non mancano delle bellissime forme carsiche superficiali come lame, gravine, sinkhole e ovviamente eh, grotte di varie tipologie, attive, fossili, marine e così via. Ci si può sbizzarrire, insomma. In Puglia ce ne sono più di 2000 registrate nel catasto delle grotte e delle cavità artificiali, eh, curato dalla Federazione Speleologica Pugliese. E infatti se proviamo a fare un confronto tra questa carta e la carta geologica che abbiamo visto precedentemente, si nota proprio una corrispondenza tra l'affioramento dei calcari e lo sviluppo dei sistemi carsici. Tra tutte queste grotte che vedete in questa mappa, ce ne sono in Puglia soltanto due attualmente note e soprattutto lontane dalla costa che raggiungono l'acqua, o meglio che consentono agli speleologi di raggiungere la superficie libera della falda idrica. E queste sono l'inghiottitoio di Masseria Rotolo, che si apre nelle murge di sud-est, all'interno di un polie, cioè una valle di origine tettonocarsica a fondo piatto, che si chiama Canale di Pirro, ed è sviluppata in direzione ovest-est. Si può intuire la dimensione di questa valle guardando queste due zone verdi che appunto bordano la valle, e poi c'è Vora Bosco, che si apre invece proprio al centro della penisola salentina. Queste sono grotte molto diverse l'una dall'altra, ad esempio Grotta Rotolo si sviluppa principalmente nei calcari e presenta degli ambienti molto grandi, molto spaziosi, tanto da rendere possibili anche delle esplorazioni speglio subacquee. La seconda invece al contrario è molto stretta e si sviluppa in terreni calcarentici. Allora, queste due grotte sono state scelte come aree di studio per capire come scorre l'acqua nel sottosuolo perché molto spesso per questo tipo di studi si utilizzano dei dati estratti in modo indiretto dal sottosuolo. Mi vengono in mente le prove di emungimento sui pozzi per capire quale può essere la velocità di scorrimento dell'acqua nel sottosuolo. 
Quindi capite bene che la possibilità di monitorare in modo diretto i parametri delle acque sotterranee rende queste due grotte dei laboratori idrogeologici naturali unici in Puglia. Stasera però vi parlerò eh, del caso di Grotta Rotolo, che è la grotta più profonda della Puglia. Eh, come vedete da questa sezione presenta un'alternanza di passaggi verticali e orizzontali che poi portano al Pozzo dei Veneti, che è il pozzo finale della grotta, molto ampio e molto profondo, e questo pozzo finisce direttamente sull'acqua, quindi sulla superficie della falda idrica. L'obiettivo finale di questi studi è la costruzione di modelli matematici che possano simulare il percorso dell'acqua che transita da grotta rotolo, partendo dalle zone di infiltrazione dell'acqua fino alla rimersione di queste acque in superficie in corrispondenza delle sorgenti. In particolare, però, noi in questi modelli stiamo cercando di dare maggior peso ai dati recuperati direttamente in grotta, in modo da rendere i modelli matematici eh, quanto più possibile eh, simili alla realtà. Allora, c'è da dire che gli acquiferi carsici però richiedono delle eh, specifiche tecniche di analisi, poiché sono dei sistemi estremamente eterogenei, sia nello spazio che nel tempo, questo significa che le caratteristiche del sottosuolo possono cambiare anche da un metro all'altro. Per esempio, le modalità di infiltrazione dell'acqua possono essere sia concentrate all'interno di eh, singoli punti di assorbimento, quindi di inghiottitoi, oppure diffuse in un areale più ampio grazie a tutta una serie di fratture che si sviluppano negli ammassi rocciosi. Inoltre il sistema non è mai uguale a se stesso, poiché si evolve insieme all'evolversi dei fenomeni carsici. Infatti l'acqua scorre, eh, diciamo, la nascita di, un, di una grotta, di un sottosolo carsico, comincia da prima, eh, l'acqua comincia da prima a scorrere all'interno di semplici fratture, poi ne sceglie solo alcune, che inizia ad allargare sempre più per processi di dissoluzione della roccia, così si formano i primi condotti, e solo successivamente l'acqua comincia a scorrere all'interno del sistema e si instaura un vero e proprio livello idrico. Ma mh, cosa abbiamo fatto noi per caratterizzare il sistema carsico di Grotta Rotolo? Bene, abbiamo ehm, eseguito una serie di attività sia di superficie che di profondità e cominciamo a parlare appunto da quelle di, gro di, quelle di Grotta. Abbiamo eh, installato una serie di sensori per monitorare il microclima quindi la temperatura e l'umidità dell'aria, e anche una sonda multiparametrica direttamente in falda che ci restituisce valori di livello idrico, temperatura ed elettroconducibilità. In esterno, eccola qui, in esterno abbiamo installato una stazione meteorologica vicino alla grotta che registra tutti i parametri climatici ambientali esterni, cioè la pioggia, la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento solare e così via. E, prendendo in considerazione i dati <coughs> ricavati da questi, dalla sonda, ad esempio multiparametrica, e da questa stazione, abbiamo eh, confrontato, ad esempio, il dato di livello idrico registrato in grotta, che è rappresentato qui dalla linea rossa, e poi le piogge, che invece è rappresentata dalla linea blu. Abbiamo scoperto che questo sistema carsico risponde in modo diverso agli eventi meteorologici, può rispondere in maniera diretta agli eventi piovosi, infatti notiamo in questo grafico, in questo zoom, un innalzamento idrico di circa un metro dopo un evento di pioggia di circa 25 mm, e questo accade probabilmente quando al verificarsi di una precipitazione intensa, vicina alla grotta, si avvia un flusso di acqua in superficie che entra direttamente dall'ingresso della grotta, quindi questa funziona come un inghiottitoio, mettendo in comunicazione diretta la superficie con uh, la falda idrica mh, profonda. Però può accadere anche che il livello idrico non risponda in modo efficace alla precipitazione. E questo può accadere ad esempio nei mesi estivi, dopo dei lunghi periodi di siccità, quando la pioggia prima satura il suolo, molta si perde per evaporazione o per assorbimento da parte della vegetazione, e quindi solo una piccolissima parte di questa acqua arriva in falda. Terzo e ultimo comportamento ehm, che abbiamo eh, registrato è stato un innalzamento di livello idrico non correlato ad un evento piovoso che si verifica nelle immediate vicinanze della grotta e questo può dipendere dal fatto che il sistema riceve degli apporti idrici 
provenienti da altre zone del bacino di alimentazione in cui ha piovuto molto. Un'altra attività che abbiamo eh, effettuato è stato il campionamento delle rocce, eh, non per tutta in realtà la successione, ma per i primi 120 metri, eh, il campionamento delle rocce in cui si sviluppa la grotta. E questa attività serve per caratterizzare la permeabilità delle rocce, cioè la loro proprietà di lasciarsi attraversare dall'acqua. In questo modo possiamo stimare quanta acqua di quella che cade al suolo può raggiungere la falda. Sul fondo della grotta, poi, quindi in, in falda, sono stati effettuati dei campionamenti di acqua per analisi chimico-fisiche, microbiologiche ed isotopiche, di cui però vi parlerò più avanti, e campionamenti biospeleologici. Questa attività ha portato degli interessanti risultati, poiché sono state ritrovate delle specie acquatiche, come la salentinella gracillima e l'azia minuta, che però fino ad ora erano state rilevate soltanto ed esclusivamente in Salento. Quindi Grotta Rotolo rappresenta il primo sito in regione fuori dalla penisola salentina dove sono stati trovati questi esemplari. Uh, questi animali possono essere considerati come delle cartine al tornasole della salute, cioè della qualità dell'acqua di falda, poiché sono animali molto sensibili all'inquinamento e la loro presenza in una certa quantità è indicatore di acque pure e per pure intendo prive di inquinanti antropici. Ultima ma non meno importante attività di grotta è stata eh, l'esplorazione speleosubacquea del tratto allagato a meno 260 metri dalla superficie. Gli speleosub sono scesi fino ad un massimo di 60 metri sotto la tavola d'acqua, arrivando praticamente quindi al di sotto del livello attuale del mare però poi per problemi legati all'attrezzatura e alla visibilità sono stati costretti a rientrare, però hanno riferito che la grotta prosegue ancora, mh, con spazi tra l'altro anche molto ampi. Quindi stiamo programmando di altre esplorazioni speleosubacque per continuare l'esplorazione al di sotto dei 60 metri. Ma um, il dato più interessante che comunque hanno riportato è stato un abbassamento della temperatura dell'acqua di circa 2 gradi centigradi a 15 metri di profondità e poi proseguendo a profondità maggiori la temperatura è ritornata alla normalità. Mm, che cosa potrebbe significare? Questo potrebbe dipendere dall'esistenza di un grande condotto freatico che si apre proprio a 15 metri di profondità e che trasporta acqua dolce pro proveniente da zone del bacino di alimentazione probabilmente più elevate, dove l'acqua quindi ha una temperatura più bassa di quella registrata a Grotta Rotolo. Passiamo adesso alle attività di superficie. Abbiamo realizzato una mappa geomorfologico-carsica dell'area, eh, in cui si apre appunto Grotta Rotolo, eh, dove abbiamo riportato la maggior parte delle forme carsiche di superficie, come le doline, riportate qui in arancione, che sono i punti in cui l'acqua tende maggiormente ad, inf ad infiltrarsi nel sottosuolo, e ne abbiamo studiato la forma e la loro direzione preferenziale di sviluppo. Poi abbiamo studiato anche le fratture della roccia in superficie, è anche la direzione eh, principale di sviluppo delle grotte dell'area. Come si può osservare, eh, le grotte che si aprono sulle dorsali hanno un andamento, uno sviluppo preferenziale sud-ovest nord-est, che si accorda bene con l'andamento delle fratture e anche con quella eh, delle forme carsiche superficiali. All'interno invece della valle, questa è grotta rotolo per intenderci, la eh, direzione preferenziale di sviluppo è appunto ovest-est, esattamente come l'andamento, la direzione preferenziale di sviluppo della valle entro cui si apre la grotta. E questo sta a eh, rimarcare, dimostra, diciamo, la forte influenza della tettonica sullo sviluppo dei processi carsici. Stiamo inoltre raccogliendo una serie di stratigrafie dei pozzi dell'area, cioè la successione delle rocce in profondità, Um, e queste stratigrafie sono raccolte nel database dell'ISPRA che è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e vogliamo trasformare le colonne stratigrafiche in colonne idrostratigrafiche significa uniformare, quindi accorpare o suddividere a seconda dei casi gli strati di roccia in funzione della loro attitudine a lasciarsi attraversare o meno dall'acqua e questo permette di ricavare dei valori di permeabilità per ogni singola unità idrogeologica. 
Attraverso studi invece di tipo bibliografico abbiamo cercato le sorgenti lungo costa che potessero essere i punti di sbocco delle acque che transitano da Grotta Rotolo, individuando un gruppo di sorgenti vicino a Torre Canne ed una molteplicità di sorgenti sottomarine poco più a nord, cerchiate dalla linea tratteggiata in giallo, che sono state rilevate tramite telecamera termica, proprio perché l'acqua di falda e l'acqua di mare hanno delle temperature differenti e quindi si vedono molto bene con le telecamere termiche. Poi abbiamo anche definito una rete di campionamento eh, di acqua per analisi, come ho detto precedentemente, chimico-fisiche e microbiologiche ed isotopiche, comprendendo alcuni dei pozzi ISPRA eh, di cui vi ho parlato poco fa, due punti di campionamento in grotta e un probabile punto di emersione delle acque vicino mare, che è la sorgente Pantanelli. Allora, le analisi chimiche e microbiologiche sono importanti per conoscere la qualità dell'acqua essenzialmente, mentre le analisi isotopiche servono per ricavare altre informazioni. Si basano eh, sullo studio degli isotopi degli atomi che costituiscono la molecola dell'acqua, quindi l'idrogeno e l'ossigeno, e in particolare noi stiamo utilizzando gli isotopi stabili della molecola, cioè il deuterio e l'ossigeno 18. Stabili significa che non sono radioattivi. Differentemente ad esempio dal trizio, che è un altro isotopo dell'idrogeno che invece presenta eh, radioattività. Allora, attraverso questo tipo di studi e di analisi si possono ricavare numerose informazioni sul sistema, ad esempio le quote alle quali si è infiltrata l'acqua, il tempo di permanenza dell'acqua all'interno del sistema, quindi la sua età, ma anche i suoi percorsi preferenziali. Quindi possono essere utilizzati anche come dei traccianti naturali. Alla luce di tutti questi dati raccolti, ehm, abbiamo applicato tre modelli distinti all'area di studio. Allora, il primo modello sfrutta i dati delle fratture di superficie per ricavare un modello di fratturazione del sottosuolo nell'intorno della grotta. Questo modello include il cosiddetto effetto channeling, cioè quando le fratture sono molto ravvicinate e fitte, il software le considera come un condotto che trasferisce molto velocemente l'acqua da un punto all'altro, differentemente invece dalle fratture che, essendo molto più piccole dei condotti, trasferiscono l'acqua più lentamente. Il modello definisce quindi, come vedete nell'immagine a destra, anche la geometria e l'orientazione nello spazio dei condotti carsici eh, e li rappresenta come se fossero dei tubi. Ne valuta il livello di acqua all'interno e anche la direzione del flusso all'interno di, di questi condotti, diciamo, considerati tali. Il secondo modello, invece, riguarda la ricarica dell'acquifero, cioè quanta acqua arriva in falda. Questo modello simula il livello dell'acqua all'interno della grotta immaginando che il sistema possa essere costituito da sole fratture oppure da fratture e condotti. Nel primo caso, quindi, il sistema trasferirà lentamente l'acqua da un punto all'altro e questo comportamento, che qui vediamo rappresentato dalla linea rossa, eh, tende a far aumentare il livello rispetto al secondo caso, cioè la linea verde, nel quale con l'aiuto dei condotti il sistema trasferisce l'acqua più velocemente e quindi non consente a livello idrico di salire molto. Um, infine, nell'ultimo modello, abbiamo simulato la velocità della direzione dell'acqua nel sottosuolo. Uh, la velocità e la direzione sono rappresentate dalle frecce, la cui dimensione indica appunto la velocità, tanto più sono grandi le frecce, tanto sarà più veloce il flusso, la, dire la direzione invece sarà appunto rappresentata dalla punta della freccia. Le linee nere invece sono i più probabili percorsi idrici dell'acqua e questa cerchiata in rosso è grotta rotolo. Lo studio ovviamente è ancora in corso, eh, perché io non ho ancora terminato il mio mh, dottorato e non abbiamo ancora mh, tutte le risposte alle nostre domande. Abbiamo in programma svariate attività che eh, non potrebbero realizzarsi senza il contributo di tante persone e di enti pubblici che vorrei infatti ringraziare e posso dire con certezza che senza di loro molte attività, soprattutto quelle di grotta, non vorrei ripetere quello che è stato detto prima, ma sicuramente non sarebbero state possibili. E approfitto anche per ringraziare il professor De Baile per questa bella iniziativa e per avermi dato la possibilità di mostrare i nostri studi, 
insieme a tutto il suo staff organizzativo e ai ragazzi che insomma si danno da fare per rendere possibile uh, queste pillole di scienza. Se siete curiosi di approfondire questi argomenti, potete sfogliare questo materiale. Uh, il primo riguarda le metodologie di indagine che si utilizzano specificatamente nella idrogeologia carsica. Il secondo riguarda la realizzazione della mappa geomorfologico-carsica del canale di Pirro che vi ho mostrato nelle slide precedenti. E l'ultima parla della fauna di grotta in Puglia. Io ho concluso e se ci sono delle domande sarò felice di rispondere.